我们今天呢来做这个核酸检测，然后呢，我们现在就给大家看这个行程。好 ，Let's go。所以我们现在就是要走去前面，今天来跟大家做一个简单的核酸检测，因为我们我跟 Patty 呢在呃后天后天的早上凌晨一点要飞美国纽约洛杉矶。所以我们现在就是都给大家看一下，<笑>好，那就先这样子 ，Let's go。A few moments later， 呃，我们刚刚做完了这个 RT PCR， 然后因为里面呢他说不能录影，所以我就没有秀给大家看，但是还是一样，就是非常的不舒服，哦、那个眼泪都要爆，都要爆出来。然后它这里跟之前做的不一样，是它除了有做鼻子的这个检测之外，还有做这个口腔里面。所以，呃，我们现在就在外面。然后我们现在做完之后呢，应该就先这样子。然后等到之后那个 result 出来之后呢，再跟大家分享。现在，拜。The next morning。Hello， 大家好，我是悠悠。呃，首先呢，先欢迎大家回到我的频道。我现在人在 s w a n a p o r t International Airport。现在的时间呢是早上的三点四十八分。呃，之所以这么早来机场呢，是因为我跟 Patty 要飞 LA， 在这个 Post COVID 之后呢，第一次踏上远程的旅行。那希望大家呢都会喜欢。这次想说可以跟大家分享一下，从泰国的 s w a n a p o r t International Airport。然后飞到美国的洛杉矶国际机场，然后想说把这一路的旅程呢都记录下来，然后顺便分享给之后如果有需要要从泰国飞往美国的朋友。然后现在去美国的话呢，你需要有接种两剂完整的 COVID-19 疫苗。之外呢，你当然还是要做核酸检测的资料。那好处是去美国现在可以做 antigen， 就是快筛试剂，所以它可以十五分钟就可以出来，那就会比较方便。然后我们这一次是搭呃 ANA， 就是 a n i p o n Airways， 然后我们是从曼谷出发，然后会飞东京，再从东京飞洛杉矶。他应该待会马上就会 check in 了。我们刚刚已经所有的 security check 都结束，然后我们现在走已经在 departure 的 gate 里面，大家可以看这边都是 h a k i n g Power 在做 renovation， 然后我们现在要走去贵宾室。我记得我之前好像有来过这里的贵宾室，就是搭长荣的时候，但是不知道是不是同一个，没关系，我们就去看看。大家还记得这个吗？我们之前回来的时候就是坐在这个椅子上被检测，但是现在泰国已经很好了，已经有就是一天的，你只要住防疫旅馆一天，它只要检测是 negative 的话就可以出关。上了我们的早餐，然后我们的早餐呢，我是点那个猪肉和牛肉冻饭，然后在这里给大家看一下，哇，看起来是蛮好吃的，不过主要还是要吃吃看才知道，看起来还不错，这里冻饭，然后它有水果跟牛肉，然后还有 yogurt、orange juice、水，就这样，好好吃一下。
。再来要吃的是它的手把，这个我之前看 Mark w i n 的时候有讲过，他好像觉得还好。那没关系，我们就也来试试看。然后它有附这个手把的酱料在这里，它叫 Noodle Sauce。好，打开来，加进来。来吃一下。嗯 n o 本身其实是还蛮好吃的，我觉得，跟我刚才吃的这个呃饭比啊比起来，它这个 n o 蛮软嫩的，对，然后但是它这个汤就。蛮冷的，但是在飞机上嘛，所以就就可能没有办法，就冷冷的。嗯，那我觉得还不错，对，我觉得还不错。Hello， 大家好。<笑>我们现在呢，我们刚刚刚柏林，就是要往洛杉矶的这一班，也是 ANA。这次的这个旅程呢，应该是差不多十个小时左右就会到达洛杉矶。那我们呢，也会把这一次在飞机上面吃到的餐点呢，都介绍给大家，然后看我们推不推荐这个 ANA 的机上的食物，然后顺便也会介绍一下它飞机里面有什么。特殊的一些东西这样子，那我们就先这样子。可是它这个里面呢，有附一个拖鞋，感觉软软的拖鞋，这质感应该还不错。然后里面也有附这个机上的耳机，然后呕吐袋跟一个 information 的卡。我已经很久没有搭 A N A 了，这架 A N A 是呃 B 7 7 7 3 0 0这应该是他们蛮新的一种机型。那它还有 USB， 然后这里是你可以放一些你的护照啊，或者是一些机票的地方，就方便查验。这个质感摸起来都非常的好。我们今天从东京起飞到洛杉矶，感觉蛮近的。以前都要到这边，到纽约，以前都要到纽约。我们这次是 travel sightseeing visit friends， 所以就是只有 LA。Beijing, Mr. Ah Song, Mr. Ah Song, please hold the cabin of Dan Dan. Thank you. 那我们呃飞机呢，在经过了十个小时左右的飞行之后呢，马上就要到洛杉矶了。那这次呢，就想说带着大家跟我们一起，呃，来美国洛杉矶看看这个 post covid 之后呢，这个美国有没有什么其他的变化。那也希望大家可以持续的关注我跟 Patty 在这一次来美国的旅程。那如果你喜欢我们这一集的内容的话呢，就别忘了可以一定要订阅我是悠悠的频道，然后要订阅、按赞、分享，然后一定要开启小铃铛，才可以最新的呃最早的 follow 到我们最新的资讯哦。好，那如果也跟我一样期待洛杉矶的旅程的话呢，那我们就下集见。<音樂>